¿Podrá el Club Deportivo Botagua frenar al Olimpia de Pedro Trollio, cortar esa racha de partidos eh, al hilo sin vencer, cortar ese invicto del Olimpia que parece que no tiene rival en este torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional. De esto vamos a debatir con eh, mi compañero aquí en Tegucigalpa, Johan Raudalo. Johan, vamos a, a platicar un poco sobre este clásico que eh, sin duda pues paraliza eh, este domingo lo que será esta jornada 14, el duelo más atractivo, Johan, de eh, la jornada de este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Víctor, y eh, acompañantes de nuestros seguidores de nuestra página de Diario de Deportivo 10. Pues la verdad que muy, muy, muy difícil esa pregunta, pero creo que está claro que el Olimpia eh, va a mantener ese invicto ante Motagua, por más que, que el César Villavani ha venido trabajando de una manera entre suave y, y un poquito apretada, pero creo que Pedro Troglio sabe cómo manejar estos partidos y la novatez, por decirlo así, de César Villavani le va a costar caro este próximo domingo. Correcto, bueno, de, de esto y más vamos a estar platicando de, la, de las bajas, eh, que estarán en este partido, ambos equipos tienen ausencias. Eh, también, pues, el tema principal, como lo estábamos tocando, Johan, es que, bueno, el Olimpia eh, ya son 23 juegos los que tiene eh, invicto, ¿no? Y eh, se ha hablado mucho de ese, de ese récord. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa en Olimpia con, con Arboleda y con Brian Beckles y se le hacía la consulta de que en Olimpia ahora la exigencia es ser campeón invicto. O sea, la gente no, ya no se conforma con ser campeón. Ahora quieren que el Olimpia sea campeón invicto y, y en Motagua también han aprovechado ese ingrediente de, de quitar el invicto al Olimpia y lo miran como una motivación extra para ellos. Entonces, veremos eh, si Motagua lo, lo logra conseguir. Lo que sí me llama la atención, eh, para que la gente lo sepa, es que Olimpia en los clásicos eh, eh, ha retomado una hegemonía importante porque son siete triunfos al hilo los que son los que son el Olimpia en clásicos siete triunfos al hilo Motagua son en total son ocho sin, sin, sin vencer al Olimpia o sea aparte de los siete triunfos que tiene el Olimpia los juegos de Concacaf que eh, ahí también se entran en, en, la, en esa estadística así que Motagua eh, como que le ha costado un poco con el Olimpia. ¿Qué crees tú, Johan? ¿Por dónde pasará ese, esa hegemonía que el Olimpia ha logrado ante Motagua en, lo, en los últimos torneos? Y no solo ha sido eso, no solo ha sido los triunfos, creo que ha sido también los despidos de técnicos. Motagua ha tenido tres entrenadores en este, en este proceso de, de que no ha podido consolidar o no ha podido, mejor dicho, darle la vuelta o por lo menos sacarle tres puntos al Olimpia durante tres, durante tres torneos, pues. Creo que ha sido muy difícil eh, para el Motagua ganarle a Pedro Troglio, al Olimpia de Pedro Troglio, que la verdad que sin, sin, mucha, sin mucho dar muchas estadísticas, creo que Pedro Troglio sabe lo que va a ser el día de mañana. Y César Vijabani decía en la conferencia de prensa ayer que estábamos con, con lo que fuimos eh, a cubrir, como ya lo dios decía que era un clásico muy atractivo para él, porque es el primero para él y creo que es una prueba difícil porque... Tanto la Liga Nacional se le viene encima, tanto como lo que venía como esa prisa, pero creo que él está enfocado más que todo en lo que ha hecho, eh, en lo que se le viene, mejor dicho, contra el Olimpia, que es mañana, que mañana por lo menos se le puede acercar a un liderato de 10 puntos. O sea, el Olimpia ha hecho una gran campaña y lo va a seguir siendo durante toda esa temporada. Y creo que, o sea, el liderato mañana el Olimpia lo puede asegurar y lo puede hacer nada más y nada menos que contra el Motagua en un clásico. Y también sobre ese tema eh, está pues eh, otra estadística, es que el Olimpia de Pedro Trollio, ese torneo ha estado intratable, o sea, récord tras récord y está también ese dato que mencionabas, eh, que el Olimpia mañana con un triunfo ante Motagua, estaría asegurando las vueltas regulares, ser el mejor de las vueltas regulares, con apenas 14 jornadas disputadas, son 13 puntos de diferencia, las que le saca al Olimpia, al Maratón, al Génesis, al Motagua, que son los más eh, los equipos que están más cerca de ellos con, con 20 puntos, ¿no? Entonces son tres unidades, imagínate que Olimpia le gane mañana a Motagua, serían 16 puntos de ventaja contra el Motagua. O sea, una completa locura, la verdad, del Olimpia en este torneo. Otro, to y, otro torneo, eh, prácticamente. Sí, que eh, son ya, imagínate, Olimpia, son 28 veces las que el Olimpia ha ganado las vueltas regulares, Johan, antes de la última fecha. O sea, esto no, no es cualquier cosa. Mañana puede ser la ocasión número 29 que lo consiga el equipo de Pedro Trollio, que si me preguntas a mí, 
lo más seguro es que lo va a lograr porque para mí el Olimpia es el amplio favorito, es el mejor equipo de la Liga Nacional. Yo no creo que el Motagua pueda frenar a este, a este Olimpia de Troyes mañana, al menos no lo veo así, aunque viene pues inspirado, ¿no? También Agustín Osmendi viene de marcar doblete y creo que será la principal arma de Motagua. Hablemos un poco sobre ese partido, Johan, ¿cómo ves a ese, a ese equipo? Tomando en cuenta que Motagua tiene algunas bajas, eh, no, no, no todas son de peso, pero sí, por ejemplo, podemos mencionar la de Luis Vega, eh, que no va a estar porque está pues concentrado con la selección que va a participar en los Juegos Panamericanos en Chile, no va a estar Enrique Facusé, Anthony García, eh, también es otro, y también está descartado Kevin Álvarez, que pese a que ya recibió el alta médica, eh, Kevin Álvarez no va a ser tomado en cuenta, porque ya, así lo, lo confirmó el profe César Villevani, que aún no está listo para eh, ser tomado en cuenta para un partido de, esa, de ese calibre, ¿no? en un clásico ante Olimpia. ¿Tú crees que, por ejemplo, la baja de Luis Vega, que sería... Es el titular, puede pesar un poco porque es un jugador de selección. Y en el caso del Olimpia, pues, eh, Eric Mengiba ya está sí, sí. recuperado porque no estuvo en el partido pasado. Ayer entrenó normalmente. El único, eh, la única baja de Olimpia es Maldonado, que también está concentrado con la Sub-23. Y el caso de Julián Martínez, que también está concentrado con esta selección panamericana. ¿Cómo ves, cómo ves las plantillas? ¿Cómo ves esos posibles 11, Johan, de, de Motagua? Me imagino que Aumendi siempre va a ser el referente, ¿no? El equipo azul. Sí, creo que Motagua no, no va a sufrir, no, no es que le va a pesar la falta de, de Luis Vega. Creo que tiene su Carlos Meléndez y su Marcelo Pereira que pueden cubrir esa posición sin ningún problema. Eh, el mismo Marcelo Santos por la derecha y con Ricky Zapata a la izquierda. Creo que la, la baja de Luis Vega no es algo que le va a pesar a, al entrenador de Motagua el día de mañana. Creo que, Olimpia tampo, creo que el Olimpia tampoco no, no es mucho que le va a afectar la la baja de, de, de Maldonado, creo que ambos equipos llegan con todo a su armamento, creo que Motagua ya ha inspirado, bueno, hay que, hay que tomarlo en el claro, ¿va? Es que mañana se, también se pelea el, el máximo goleador, llega Jerry Benson con siete, el mismo modo llega Agustín Ausmendi, creo que los dos llegan inspirados, llegan con, con goles a mitad de semana, un doblete de Ausmendi contra el Vida y un gol solitario, un golazo, mejor dicho, de Jerry Benson ante un lancho, y creo que la verdad que más que todo el planteamiento de Motagua va a ser el mismo que ha manejado en estos últimos, en estos últimos tiempos. Eh, la línea, bueno, con Jonathan Ruyera a la meta, eh, sí. Ricky Zapata al la, lado izquierdo, Marcelo Pereira con Carlos Meléndez, lo más seguro, y Marcelo Santos por la derecha. Creo Correcto. que no, no podría haber un, un cambio en el lateral derecho, creo que por el momento no. Creo que siempre sí. con Eder Delgado y Edwin Maldonado, al mismo tiempo con Walter Martínez, y con lo que ha sido eh, Jason, Jason. Mejía. Jason, Jason Mejía. Mejía. Y lo que ha manejado Vigevani desde que llegó es que ha jugado con dos puntas y le ha funcionado en ciertas ocasiones, tanto jugar con Lucas Campanas como con Agustín Osmendi. Creo que esto está claro, 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 que Agustín Osmendi y Lucas Campanas saldrán como titulares mañana para hacerle daño a la defensa del Olimpia, que lo más seguro será Bekeles y, y José García. Correcto, sí. Veremos, ese 11 que, que mencionaste del Motagua, creo que sí, eh, por ahí anda cercano, Jason Mejía, por ejemplo, por un lado, Walter Martínez son jugadores intocables, el Camellito también es otro jugador, Aumendi y Campana son los referentes claro. en Olimpia, pues va a volver el aire a la portería, el partido pasado jugó Mendoza, pero ya está recuperado Mengíbar, bueno, adelante ya sabemos que Jerry Benson es, es, es el referente en ataque, ¿no? Edwin Rodríguez, José Pinto, Jorge Álvarez, Carlos Pineda en el centro del campo, son jugadores que no pueden faltar en el once titular del Olimpia. Lo que sí, eh, me imagino que saldrá Benson con Benguche. No creo yo que haya una sorpresa, porque yo te digo, Arboleda a mí siempre me ha gustado eh, eh, de, cambio. de, de recambio. De y, y bueno, ha funcionado en las finales, por ejemplo, Arboleda cuando entra de cambio lo ha demostrado, así que eh, todo apunta que va a ser Benguche con, con Benson. Y en la zona defensiva, pues ahí creo que también está clarito. Eh, Bekele ya es un jugador que está acostumbrado a jugar estos partidos. Eh, también eh, el mismo José García, ahí Pedro Trollio eh, deberá tomar una decisión, ya que Julián Martínez, que es un jugador eh, joven, ha venido sumando minutos, pero ante la ausencia de él, pues tendrá que eh, encontrar un sustituto ¿no? ahí en, en lugar de él, ya sea Jonathan Paz o, o José García, porque ve que les creo que sí va a estar en este, en este partido. Ahí por la izquierda, no sé si estará el mango, lo más seguro, aunque lo también más a mí seguro. te lo digo, a mí me agrada Araujo. más Gabriel Araujo por esa pierna educada que tiene, 
mejor, mejores centros, puede ser ahí que se meta también a Gabriel Araujo, pero lo más seguro es que sea Carlos Sánchez, el lateral izquierdo del Olimpia. Así que bueno, así está la, la, la situación, veremos si el Motagua de Pedro, el Motagua de César Villarán logra frenar al Olimpia eh, de Pedro Trollo que pues tiene ese invicto ¿no? de 23 juegos y eh, yo creo que van a seguir sumando porque no, no lo veo Motagua yo la verdad Fernando hasta Olimpia que no ha tenido rival, no ha tenido rival aparte que Motagua también está pensando en ese partido de la próxima semana ante el Zaprisa lo tiene como de reojo aunque ayer el profesor Salvini dijo que no va a especular con su once titular lo ha dejado claro, dice que va a salir con sus mejores hombres porque la institución y la afición eh, lo exigen un clásico se debe ganar y tú sabes cómo son los sudamericanos, los entrenadores argentinos en los clásicos no perdonan, así que según Villevani va a salir con todo su, su armamento, no se va a guardar nada, sin importar que la próxima semana se enfrenten a Zaprisa por la ida del repechaje, por ese boleto a la Copa de Campeones de coca cola que creo yo que también es un partido creo importante que también, para Motagua, no lo puede descuidar. A estar pensando ser Villevani en Zaprisa es importante Correcto. porque... Es Correcto, un, porque, es eh, bueno, esto es un Champions. clásico, es un clásico, pero eh, también tiene la obligación Motagua de, 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 de clasificarse a esa Copa de Campeones, así que bueno, veremos qué tal le va al a Motagua este domingo, eh, yo sí considero que, que el Olimpia es favorito, Johan, y, y va a sacar los tres puntos, no sé si te animas tú a dar un pronóstico. No, yo también considero que el Olimpia es favorito a por lo menos mantener el invicto, por más que Motagua esté pensando en ganar este clásico, creo que Motagua va a estar más pensando en lo que es a prisa y creo que el Olimpia mañana gana 2 a 1, gana 2 a 1 en el, en bueno. el, en el Chelato Clés Ahí está, bueno, veremos veremos qué tal le va al Motagua del Olimpia este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Clés, es la cita para todos los capitalinos, esperamos que la afición llegue, que sea un lleno total, que sea una bonita fiesta eh, y que todo se realice en paz, ¿no? que es lo más importante partido atractivo invicto en juego eh, Olimpia con el objetivo también de asegurar las vueltas regulares eh, y Motagua pues con el objetivo de acercarse eh, al León en la tabla y también eh, ya ir pensando en lo que será ese juego ante el Zaprisa la próxima semana eh, cerramos aquí la transmisión gracias a todos por haber estado pendientes Johan, un placer compartir contigo y bueno, bueno ahí vamos a estar eh, hablando, debatiendo de este clásico entre Olimpia y Motaba. Fuerte saludo a todos, que la pasen muy bien y feliz fin de semana.